Fala aí galera, bora pro primeiro vídeo nas dicas aqui do Cartola FC 2017 e é o seguinte Antes de começar, você que não tem o seu time ainda pronto, temos nosso vídeo aqui apresentando como criar o seu time no Cartola 2017 Confira, comente, deixe seu like e não se esqueça galera, é, é aquela corrente, é aquela corrente, vocês... Deixe um seu like para mostrar que vocês estão querendo o vídeo aqui do Catola. Teremos as dicas, teremos o mata-mata, teremos a liga, teremos prêmios, beleza? Então é isso aí, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo para ajudar na divulgação, para dar aquela força para a nossa série do Catola aqui no canal, fechou? Então é isso aí, bora para as dicas! Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos aqui para mais um vídeo, o primeiro vídeo com as dicas do Catola. 2017, se você não for inscrito, se inscreva para ganhar os próximos vídeos e muito mais. E é isso aí, galera. Bora para o começo nesse vídeo. Teremos, além das dicas, também sobre o Cartola Pro 2017. É, tô aqui no início, falta seis dias, né? Hoje é domingo para gente começar aí. Tá lá o meu nome no meu time, 18 de junho. Por isso, 18 aqui do canal, Rodrigo Game 18. Beleza. É, sou cartoleiro pro, a conta já tá ativada já Aqui é o meu escudo Não pretendo mudar muita coisa Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui Vou deixar isso aqui Depois qualquer coisa eu, eu altero Não vou mexer muito não O uniforme tem essas diferenças por aqui só as cores, acho que eu vou colocar um, um branco aqui. Um branco. Beleza? Beleza. É, propaganda. Não me preocupar muito com isso agora, não. Fechou. Bora para escalar o time, que é o importante nesse vídeo. Galera, cartola por aí aquelas coisas. Se você tem a vantagem de ter um logo diferenciado... Tem um uniforme diferenciado, que nem esse meu, com essa golinha aqui, com um lacinho e tal. E também tem uns prêmios que você concorre. Que dependendo da sua pontuação, você pode melhorar ou não. Beleza? Seguinte, isso aqui são jogadores mais escalados, por enquanto. Vamos dar uma, uma olhada aqui nessa lista. Aqui é para escalar o time já, né? Calma aí. Provável... Deixa eu ver os filtros que tem aqui. Goleiro e tal. Não mudou nada por enquanto. Aqui você escolhe a posição. Provável, contundido, du dúvida, suspenso ou nulo. Aqui a parte de preços que você está escolhendo o jogador. E também o time dos 20 clubes possíveis. Vamos só dar uma olhada por enquanto. A tabela de jogos, que é a tabela aí da primeira rodada. Galera, é, reparando aqui os 10 jogos né, que a gente vai ter aí nessa primeira rodada, é o seguinte. Tem alguns jogos que a gente vai levar em conta muito o desempenho atual dos times. E também o outro fator que a gente pode ficar de olho é se o time vai ter, teve jogo no meio de semana. Se ele jogou aí pela Copa do Brasil ou pela Sul-Americana. É um detalhe. Ou se o time vai ter jogo no próximo meio de semana, pela Libertadores, que é o caso do Flamengo. Flamengo do Atlético Mineiro, principalmente do Flamengo. O Flamengo vai ter um jogo decisivo pela Libertadores fora de casa. Então é provável que o Flamengo não vá com o time titular. Fique de olho, se você escalar jogador do Flamengo, se ele vai com o time titular ou não. Isso fica para Flamengo, isso fica para outros times que jogam Libertadores no meio de semana. Beleza? Seguinte Galera, é, só comentando aqui rapidinho sobre cada jogo Flamengo e Atlético Mineiro Os dois jogam pela Libertadores Então a gente espera aí jogos mais equilibrados Um jogo bem equilibrado Corinthians e Chapecoense, sinceramente é, Deve ser o jogo que a galera vai mais Investir O Corinthians foi campeão paulista Com muito mérito, muita vantagem A Chapecoense Eu não sei, deixa eu ver se a Chapecoense vai jogar pela Libertadores Vamos dar uma olhada aqui não me lembro se a Chapecoense vai jogar Depois da primeira rodada pela Libertadores Deixa eu conferir aqui rapidinho Vai, então Por exemplo, a Chapecoense pega o Lanús Então não compensa A Chapecoense não vai com o time titular contra o Corinthians Ao contrário do Timão que vai pra para cima, vai pra detonar Outros times brasileiros O Grêmio não vai jogar nesse meio de semana 
O Galo joga na terça-feira contra o Godoy Cruz. Então, Galo e, Atlético, e Flamengo é, vão, vão com reserva. O Palmeiras joga dia 24, tá tranquilo. O Atlético Paranaense joga contra quem? Contra o Bahia, fora de casa. Então, o Bahia vai pra, pra golear. O Bahia vai pra cima e o Atlético vai atacar o reserva. O Atlético nem com o titular tá legal, pra falar a verdade. Tá muito mal. Tem uma sequência horrível a equipe paranaense. O Santos joga na quarta-feira contra os, o The Strongest, fora de casa. Não deve, com certeza. E com o titular e o Botafogo joga na quinta. Vamos ver, o Santos pega o Fluminense. É, o Fluminense jogando em casa tem obrigação de vencer o Santos. O Santos não vai para o titular. E o Botafogo joga domingo contra o Grêmio fora de casa. Aí, aí é vantagem para o Grêmio, né? O Grêmio jogando em casa, faz só treinando, não jogou a final do Campeonato Gaúcho. Então é isso aí, vamos dar só uma reparada rapidinho nos jogos. Galera, se for para investir mesmo, a gente tem que ir no Corinthians... Que tá jogando em casa, ó, primeiro, jogando em casa Contra o Chapecoense que vai com o time reserva Outro jogo Me desculpe, sinceramente, me desculpe Você, torcedor do Vasco Mas o Vasco é um dos times Mais fracos desse campeonato Por enquanto, por enquanto Vamos ver aí com o desenrolado do campeonato Então dois times pra gente investir é, Corinthians Palmeiras, jogando em casa é, Cruzeiro e São Paulo Vai ser um jogo bem equilibrado Então... Eu não aconselho muito você investir. E se investir, investe em atacante do Cruzeiro. Porque a zaga do São Paulo é horrível. Horrível. Investe no Ábila. Investe no Sobis. Porque a zaga do São Paulo é uma peneira. Deu três chutes lá, saiu um gol. Vamos lá. Bahia e Atlético Paranaense. Então, é um bom, é um bom investimento. Porque o Bahia, o Bahia vai para cima. O Bahia vai para detonar. Ponte Preta e Esporte. Seguinte. É, só dar uma conferida também aqui se quais os times vão jogar pela Copa do Brasil. Nem jogo da Copa do Brasil, esqueci agora, lembrei agora. Temos alguns jogos nesse meio de semana. Aí, ó, Grêmio e Fluminense. Mas, primeiro jogo não tem tanta pressão, né? Só dar uma reparada aqui. Tem Palmeiras e Internacional. Cara, Palmeiras. Palmeiras agora com o Cuca. E pode tacar o time reserva, o terceiro time do brasileiro que o time vai jogar bem. Tem muito jogador bom, Palmeiras. Beleza, vamos lá, voltar aqui. Havaí Vitória. É, jogo equilibrado, né? O Havaí foi na final do Catarinense, o Vitória foi o campeão baiano. Galera, é, começou brasileiro, é outra história. Esses estaduais aí, esquece, é, outro, é outra pegada. Grêmio e Botafogo. Grêmio, favorito jogando em casa, sem dúvida. Botafogo, tá bem. Mas é aquele negócio, tá bem que nem o Grêmio, tá bem, mas tá balançando, não tá 100%, não tá desempenhando o seu máximo. E na segunda-feira, fechando a rodada, temos Grêmio e Atlético Goianiense, não, Coritiba e Atlético Goianiense, Coritiba e favorito. Então, galera, três times aqui, quatro times que a gente pode investir, eu coloco aí pra você investir no Coritiba, no Bahia, Principalmente no Palmeiras e no Corinthians. E no ataque do Cruzeiro. Porque a zaga do São Paulo não bota fé nenhuma. Beleza? Então é isso aí. Bora contar aqui o nosso time. Seguinte, galera. É, hoje é segunda-feira. Essas primeiras dicas. Com certeza até sábado a gente pode mudar de opinião. E o seguinte. Eu quero que você deixe o seu time. A, qual a escalação que você vai colocar aí nos comentários. Beleza? Aqui, lá para quinta-feira ou sexta-feira eu trago um vídeo trazendo, mostrando essas escalações dos inscritos aqui do canal para aumentar aqui a, o, a qualidade das dicas, beleza? Então isso daqui é apenas me esquenta, mostrando aí nosso início. Nossa escalação vai ser essa mesmo, 4-3-3. Seguinte, goleiros, vamos dar uma olhada aqui, cara, sinceramente... Vamos lá para baixo. Não gosto de... Eu... Primeiras rodadas, galera. As primeiras três, quatro, cinco rodadas é ganhar cartoleta. Não tem essa de pensar em... Em... Imitar. Tem que ter um bom time, mas também garantir ali um lucro, né? Seguinte, é aquele ponto de vista que eu falei. Palmeiras... Palmeiras, tal, cara. É, sem maldade, é o Fernando Praz. Sinceramente é o Fernando Prazo. Se você é aquele mais aventureiro, gosta de arriscar, 
Coloca o Renan Ribeiro, porque o São Paulo vai tomar uma, um bombardeio lá em Minas. Isso é certeza. Se o Renan vai dar conta do recado, não, não sei, mas com certeza o Cruzeiro vai atacar bem o time de São Paulo. Galera, vamos aí com o Fernando Praz no gol. Primeiro a gente monta, depois a gente vê aí o final, quanto vai ficar. Então aqui, galera, é, reparando os zagueiros... Eu encontrei dois zagueiros que bem em conta e que provavelmente vão desempenhar bem o seu papel. Um é o Jeromel do Grêmio e o outro é o Arley do Coritiba. Coritiba jogando em casa contra o Atlético Mineiro em segunda-feira é grande favorito. Grande favorito mesmo. Coritiba destruiu o Atlético na final do Paranaense. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá aqui para a nossa zaga. Temos... Fernando Praz, Warley e Jeromel. Vamos para as laterais agora. Seguinte. É... Vamos lá pro, procurar os mais baratos primeiro. Depois a gente vem reparando. Jogador por jogador. Cara, o Fábio Santos, sem maldade. Eu não aposto. Eu, eu não acho que o Fábio Santos vai jogar. Não acho. Tem o Armeiro do Bahia. Temos... O Guilherme Arana do Corinthians. Cara, eu vou colocar o Arana na esquerda. O Arana apoia muito o time no ataque. Isso é muito bom. E... Deixa eu ver... Cara, eu pensei, eu pensei em colocar aqui, ó... O... O Mike do Cruzeiro. Por alguns pontos, você sabe, né, que... O defensor no Cartola não leva gol. Então, vamos aí. Vamos aqui com o Mike. Mike do Cruzeiro. O Cruzeiro não vai tomar gol. O Cruzeiro vai... Na verdade, o Cruzeiro é super favorito contra o São Paulo. Não pode ter muita fé nesse jogo, não. Então, beleza, galera. É o seguinte. Vamos aqui para os nossos meias. Meias tem que fazer gol. É cara que faz gol. Eu não, eu não penso. Dificilmente eu coloco um volante. Um cara que marca no, no Cartola. É cara que faz gol. O cara que tá lá pra decidir, pra fazer gol, principalmente cobrador de falta de pênalti. Tem que, que considerar esses pontos. Olha, um cara que talvez vai ser bem escalado é esse Tomás do São Paulo. Mas aí é aquele jogador de risco, né? Provavelmente vai jogar, a gente precisa ver aí no decorrer. O São Paulo ainda joga pela Sul-Americana nesse meio de semana. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, a Lione do, do Bahia. A Lione fez gol. Contra o Sport, contra o Vitória na Copa do Nordeste. É uma boa, a Lione. Tá jogando bem na equipe do Bahia. Cara, Arrascaeta, sem dúvida, do Cruzeiro. Esse Zé Rafael também é bom. Esse Zé Rafael do Bahia é aquele cara que tá lá dentro da área. Apoia muito, ajuda muito o ataque. Mas como eu já coloquei o Alione, eu não vou colocar ele. Deixa eu ver aqui... Cara, é um, um jogador que a galera tá apostando muito. O Lucas Lima tá barato. O Lucas Lima tá barato, mas. Acho que nem vai jogar esse meio de semana. Cadê ele? Vamos ver, cadê o Rodriguinho? Será que o Rodriguinho tá caro, mano? Tá todo mundo falando do Rodriguinho. Será que ele tá tão caro assim? Nossa senhora! 17 cartoletas! Ah, vê, cê é louco! O povo tá querendo é, ganhar, ganhar ponto na primeira rodada, lucrar cartoleta, não quer nem saber. Você é louco, 17 pontos? Não dá não. Vamos lá, vamos lá, galera. Mais um meia, mais um meia. Alan Santos, do Curitiba. Alan Santos é mais marcador, não é tão de apoiar, não. O Anderson, será? Cara... O Anderson tá bem no coxa, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos dar mais uma olhada por aqui. O Marquinhos. Marquinhos é uma boa. Cobrador de falta, cobrador de escanteio. O cara que ajuda ali na produção do meio de campo. O problema é que Marquinhos me cansa, né? Me cansa rápido. Cara, eu não vou no Lucas Lima. O Lucas Lima quebrou tanto, me quebrou tanto no passado. Cara, várias rodadas eu colocando o Lucas Lima e nada dele produzir, nada. Renato Cajá não tá jogando nada na ponte ainda. Deixa eu ver. Nicão não vai. Nicão não vai jogar. O Atlético não vai. 
colocar o time titular nunca contra o Bahia. Então, galera, é o seguinte. Aqui já aumentou muito o preço. Eu não tô querendo gastar muito nessa primeira rodada, beleza? É o seguinte. Pensando bem... Pensando bem aqui nos nossos jogadores prováveis. Vamos com... Deixa eu ver aqui. Vamos com o Anderson. O Anderson do Coritiba. Acho que o Coxa vai se dar bem contra o Atlético Goianiense. Aí vai conseguir se empenhar um bom. Tá vendo? Dois do Coritiba. Dois do Cruzeiro. Não tem nada da zaga do Bahia. Beleza. Agora ataque. Ataque é muito importante. Dudu, 24 pontos. Fred, Robinho, Rita. Lucas Prado, 22. Tá aí. Esses caras aí é... É, é outro nível, é outro nível. A gente vai... Cara, Jô. Sem pensar. Jô, 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 Jô. Everaldo. Nossa, cara. O Everaldo tá no Atlético Uniense. Que legal. O Everaldo jogou no Agua Santa. Em 2016. Que legal. Parabéns pra ele aí. Jogou o Paulista pelo Novo Horizontino. Tá lá no Atlético Uniense. Primeira divisão. Isso aí, Everaldo. Boa sorte. Galera. Então, eu não gosto de colocar dois jogadores do mesmo time no ataque ou dois jogadores do mesmo time na zaga ou no meio de campo. Não gosto. Mas o Romero é uma, é uma boa pedida. É uma boa pedida. Vou pensar bem por aqui, sem maldade. Vamos dar uma reparada aqui nos outros jogadores. É... O Elton Paulista, Rômulo, Henrique Almeida, Luca... Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui tá aumentando muito o preço. O Rogério é uma boa, mas fora de caça não, não acredito muito. Lucas Barrios, uma boa também. Do Sabiano não. Do Sabiano é muito impedimento. Do Sabiano fica demais impedimento. Rafael Sobis, eu acho que o Sobis vai detonar no Coto São Paulo. Né? Acho que vai pontuar legal. Entretanto, galera, não vou colocar o Sobis porque vai ser muito caro. Então é o seguinte. É... Vamos com o Jô Essa rodada vai ser meio diferente Vamos com o Jô e com o Romero Cara, o Romero tá participando Tá ajudando Ele dá assistência, ele faz uns golzinhos Aí veio os gols na final Aí na final contra a Ponte Preta E pra fechar O nosso último atacante Cara, o Jeromeu é uma boa Deixa eu ver Acho que eu vou com... Cara, com o Kleber, mano. Acho que o atacante aqui, o último atacante. Vamos pegar um atacante. Cara. Cara. Não sei, mano. Não sei. Vai com Borra. Estreia do Cuca. Vamos pensar o cenário. Estreia do Cuca. Allianz Parque lotado, tal. Cara. Eu vou colocar o William. O William eu acho que vai render mais. O William. Beleza? Então é isso aí galera, vamos agora aqui para o nosso técnico, fechando o nosso time da primeira rodada Vamos olhar aqui os técnicos mais baratos por enquanto, temos o Pachequinho do Coxa Temos o Bruto Ferreira O Rogério Senna, cara, e até engraçado ver o Rogério Senna aqui de técnico, né? <risos> é engraçado Então beleza, galera, vamos perder muito tempo aqui não, eu acho que o coxa vai se dar bem, então vamos apostar no Pachequinho, beleza? Então é isso aí galera, gastamos 70 cartoletas, 70%, é, 70 aí do nosso, do nosso investimento então a gente vai aí com o Fernando Praz no gol, Arana Mike, Jeromel e Werley Alione, Rascaeta e Anderson, Jo, Romero e o William, nosso técnico é o Pachequinho, fechou? Então é isso aí, esquema 442 não esqueça Participe aí, deixe o nome do seu time, no, a escalação do seu time aí nos comentários. Que daí é pra quinta, sexta-feira eu trago aqui no canal pra ajudar aí nas dicas pra outros inscritos. Você colabora e tal. E o seguinte, amanhã eu trago sobre o mata-mata, fechou? Só pra lembrar que teremos o mata-mata valendo prêmios e teremos também a liga aqui do canal valendo prêmios. Esse conteúdo eu trago amanhã pra vocês. Beleza? Não esqueça de comentar, cara, deixa seu like aqui pra dar aquela força pra ajudar legal. Tudo bem? Então é isso aí. É isso aí, galera. Até os próximos vídeos aqui do Cartola. Um abraço a todos e... Falou!